Der Soldatenfriedhof in Bad Bodendorf ist die zentrale Kriegsgräberstätte im Kreis Ahrweiler. Hier sind insgesamt 1213 Soldaten bestattet, die größtenteils in den Kriegsgefangenenlagern der Region in der Zeit von April bis Juli 1945 starben oder im Kreisgebiet gefallen sind. Diese Soldatengräber führen uns deutlich die Folgen des Zweiten Weltkrieges vor Augen, dessen Schlussphase am Rhein an der Remagener Rheinbrücke eingeleitet wurde. Am 7. März 1945 wurde die Remagener Rheinbrücke von amerikanischen Truppen auf dem Vormarsch am Rhein kampflos eingenommen. Zuvor war die Sprengung der Brücke durch das deutsche Brückenkommando gescheitert. Von deutscher Seite wurde nach der Eroberung der Brücke versucht, den Rheinübergang bei Remagen durch Bombenangriffe, Artilleriebeschuss, Kampfschwimmer und V2-Raketen zu zerstören. Am 17. März 1945 stürzte die schwer angeschlagene Brücke ein. Dabei starben mindestens 30 amerikanische Pioniere, die mit Reparaturen an der Brücke beschäftigt waren. Beim Vormarsch der Amerikaner gerieten Hunderttausende deutscher Soldaten in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Sie wurden hinter die Kampflinien in Durchgangslage am Rhein transportiert. Dort waren sie oft auf freiem Feld unter katastrophalen Bedingungen zum Teil mehrere Monate inhaftiert. Nach amerikanischen Angaben befanden sich am 31. Mai 1945 rund 960.000 Gefangene in 17 Durchgangslagern zwischen Rheinberg und Heilbronn. Die Zahl der in diesen Lagern verstorbenen Soldaten liegt nach wissenschaftlichen Schätzungen von Rüdiger Overmanns unter 10.000 Toten. Die Gesamtzahl der Gefangenen, die durch die beiden Lager Remagen sind sich gingen, belief sich auf über 300.000. Vom 28. April bis 15. Juli 1945 wurden aus den Gefangenenlagern 1.090 tote Soldaten auf dem Soldatenfriedhof in Bad Bodendorf bestattet. Wir stehen hier vor den Türmen der ehemaligen Brücke von Remagen. Sie wurde im Ersten Weltkrieg gebaut und als sie endlich fertig war im November 18, da hatte sie keine Bedeutung mehr. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie weltberühmt, denn die amerikanischen Soldaten kamen am 7. März nach Remagen und gingen am späten Nachmittag über die Brücke, eroberten sie und dadurch endete der Zweite Weltkrieg deutlich früher. Zwei Tage vorher hatte Eisenhower gesagt, wir gehen nicht über den Rhein, die Gefahr ist so groß. Später trafen sich hier immer wieder amerikanische und deutsche Soldaten, aus Feinden waren Freunde geworden. Ich eröffnete am 7. März 1980 das Friedensmuseum und wir haben fast 670.000 Besucher gehabt. Und wenn die Führung zu Ende ist, begreifen die Leute, dass man Frieden machen soll. Und ich sende sie nach Hause und sage, lasst uns jeden Tag mit Herz und Verstand für den Frieden arbeiten. Beginne jeder bei sich selbst. An die Kriegsgefangenenlager remagen sind sich erinnern sichtbar und zugänglich die 1987 errichtete Friedenskapelle in Remagen, ein Gedenkstein an der Sinziger Rheinallee, sowie die Gräber auf dem Soldatenfriedhof Bad Bodendorf. In einem Gedenkbuch, das bei der Stadt Sinzig aufbewahrt wird, sind die auf dem Soldatenfriedhof Bad Bodendorf Bestatteten aus dem Gefangenenlager eingetragen, aber auch Gefallene aus der Region, die hier beerdigt wurden. Wir stehen hier vor der Friedenskapelle, die an das schreckliche Kriegsgefangenenlager am Ende des Zweiten Weltkriegs berichtet. Immer wieder waren, nachdem ich die Kapelle vor 25 Jahren gebaut habe, ehemalige Kriegsgefangene hier und waren begeistert, dass es in Deutschland so etwas als Erinnerungspunkt gibt. Neben dem Text, wo man lesen kann, wie viele hier waren, wie viele haben sterben müssen in dieser Zeit, habe ich einen Zeilentext auf den Boden der Kapelle gemacht, der sagt, frühere Fehler dürfen nicht wiederholt werden. Vergeltung 
ist keine Liebe und Hass kein Boden, auf dem der Friede gedeihen kann. Und als das die Ehemaligen gelesen haben, waren sie unglaublich dankbar und schrieben uns viele, viele Briefe. Auf dem Soldatenfriedhof Bad Bodendorf ruhen heute 1213 Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wurde die 1945 angelegte Friedhofsanlage im Jahre 1957 einheitlich gestaltet. In den Anfangsjahren erinnerten schlichte Holzkreuze an die Soldaten, heute Basaltkreuze und kleine Tafeln mit den Namen der Soldaten, soweit sie ermittelt werden konnten. Am Volkstrauertag im November findet hier auf dem Bad Bodendorfer Soldatenfriedhof die zentrale Gedenkfeier für die Opfer der Kriege und der Gewaltherrschaft im Kreis Aweiler statt. Die Kriegstoten aus dem Zweiten Weltkrieg und ihre Gräber auf dem Soldatenfriedhof Bad Bodendorf mahnen zur Wachsamkeit und zur Zivilcourage gegenüber allen menschenverachtenden Ideologien, denn sie führen zu Hass, Fremdenfeindlichkeit, Feindschaft und zum Krieg.